Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis plus d'une semaine, les annonces et les contre-annonces sur ce succèdent concernant le devenir des panneaux de signalisation des radars. Un temps suspendu, le démontage de ces avertisseurs devrait bientôt reprendre. C'est sur quoi devait statuer ce matin la commission de concertation locale sur la sécurité routière. Alors à quoi va ressembler notre réseau routier dans les prochains mois Johan Mensoussan. 27 000 flashs en un an à lui tout seul. Ce radar de la 15 à hauteur de Pierrelet est le plus productif du Val d'Oise. Un statut qui n'est pas prêt de changer. Dans quelques jours, ce panneau de signalement 400 mètres avant le radar sera démonté. Une première étape avant la suppression des 17 autres. L'annonce a été faite ce matin en préfecture. Autour de la table, la commission réunit forces de l'ordre, associations d'usagers de la route et parlementaires. Des députés UMP opposés au projet gouvernemental il y a encore quelques jours, mais qui aujourd'hui se disent satisfaits des nouvelles mesures. Rien n'est flou, les choses ont été clairement indiquées et ça correspond à ce que nous souhaitions dans l'ensemble. Retrait d'une part des panneaux avertissant la présence de radars, mais remplacement par des radars dits pédagogiques qui indiquent à quelle vitesse vous allez. Des radars pédagogiques en remplacement des panneaux d'avertissement, voilà donc ce qu'attendaient les députés UMP. Une signalisation finalement toujours présente sur les axes autoroutiers. Là où ça se complique un peu plus, c'est sur le réseau secondaire. Il se peut très bien que les élus disent, ben voilà, ou que le maire, on considère que la zone est trop accidentogène, euh, qu'il n'y ait pas de radar, qu'il n'y ait pas de, de signalisation. Il est possible aussi que la signalisation faite par le radar pédagogique ne soit pas forcément au même endroit que le panneau qu'il indique actuellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi des radars pédagogiques dans des zones qui sont jugées dangereuses euh, et sans qu'il y ait forcément de radar fixe derrière de contrôle. D'ici la mi-juin, les commissions de concertation divisées en groupes de travail devront faire leurs propositions quant à la future implantation des radars pédagogiques. Derrière ces mesures, l'objectif est de rendre les radars moins prévisibles pour que les conducteurs respectent mieux les limitations de vitesse. Pour rappel, sur les routes du Val d'Oise en 2010, 33 personnes ont trouvé la mort. Depuis le début de l'année, 16 ont déjà perdu la vie. En bref, immobilier, alors que le prix moyen au mètre carré dépasse le cap symbolique des 8000 euros à Paris, le marché valdoisien poursuit sa progression tranquillement, selon les chiffres rendus publics par la Chambre des notaires de Paris. Comme attendu, les ventes se sont tassées au premier trimestre 2011, après une fin d'année 2010 exceptionnelle. Seules les ventes d'appartements neufs explosent par rapport au premier trimestre de l'année passée. Ce ralentissement n'a pour l'instant pas d'incidence majeure sur l'évolution des prix de vente des appartements anciens. Il reste reste à la hausse, plus 2,5%. Seuls les prix des maisons anciennes stagnent, moins 0,1%. La tendance reste cependant positive sur l'année, plus 5,8%. C'est une scène devenue habituelle dans le Val d'Oise. Des parents qui bloquent un établissement pour manifester leur colère face aux fermetures de classes. À l'école élémentaire Saint-Exupéry de Soisy ce matin, ils étaient une vingtaine d'adultes sans l'aide d'aucune fédération à faire un blocus. Brice Martinelli. C'est une école au cœur d'une cité HLM. Une école, pour la quatrième fois, cadenassée par les parents d'élèves. Ce matin, l'exaspération prime. La suppression d'une classe à la rentrée prochaine ne passe pas, avec aussi le sentiment de ne pas être écouté. Vous ne vous, ne vous gagnez même pas de vous déplacer C'est une augmentation du nombre d'élèves par classe qui va se produire l'année prochaine. Alors que les enfants ici sont plutôt en difficulté. Et nos enfants ils sont là pour apprendre, pas qu'ils ressortent avec rien dans la tête. Selon les calculs de ses parents, c'est en moyenne 4 enfants de plus par classe en septembre. Fini également l'aide individualisée, des ajustements de l'inspection académique, incompréhensibles aux yeux de ses habitants des quartiers populaires. C'est une école sur Soisy qui était quand même la première école au niveau des résultats, il y a plus de 15 ans de ça. Donc je crois que c'est bizarre quand même que ça touche des quartiers populaires, d'accord, déjà d'une part. Et deuxièmement, on sent que c'est quand même une classe du gouvernement. Les enfants, c'est eux qui payent. Et euh, à un moment donné, il va falloir penser à d'autres modes d'action. Parce que bloquer, ça ne sert à rien. À un moment donné, il va falloir vraiment taper fort. Ce matin, le ministre de l'Éducation a fait savoir qu'il veillera à fermer le moins de classes possible en école primaire. Une lueur d'espoir pour ses parents bien convaincus à poursuivre le mouvement. 
Chantal Joanneau était cet après-midi à Sergi-Pontoise à l'occasion de l'opération anti-découverte qui se déroule jusqu'à samedi aux alentours de la préfecture. La ministre des Sports a fait un détour pour aller saluer Florent Amodio, le champion d'Europe de patinage artistique. Elle en a profité pour confirmer le déblocage de 4 millions d'euros pour le futur centre national de hockey sur glace qui verra bientôt le jour à la plaine des Linandes. On l'écoute au micro de Brice Martinelli. C'est un beau projet parce que bon, on a les grands champions ici comme, euh, comme Florent Amodio, parce que les sports de glace ont un énorme potentiel de développement en, en France, vraiment un énorme potentiel. Le hockey par exemple a un gros, gros, gros potentiel. Donc euh, oui, c'est un très beau projet. Puis ça se situe sur un territoire qui, euh, c'est bien de le mettre en valeur. Des milliers de personnes attendues ce week-end à la base de loisirs de Sergi-Pontoise pour le festival de musiques actuelles L'Île au Mix. Né sur les cendres de Furia et du Sans Conteste qui ont disparu de la ville nouvelle, cet événement fédère une dizaine d'associations de l'agglomération. Au programme de ces trois jours de festivité, pas moins de 18 concerts entrecoupés de DJ7 le vendredi et le samedi et un dimanche guinguette familiale placé sous le signe des loisirs avec pour le coup l'entrée gratuite. Avec des têtes d'affiches aussi variées que Kezia Jones, Femi Kuti, Sergent Garcia ou encore Punish Yourself. Les organisateurs ont fait le pari de l'éclectisme. Je vous propose d'écouter Sébastien Campos de l'association Premier Dragon, organisatrice de cette première édition de l'île Mix. C'est un parti pris, je crois que c'est juste un juste reflet en fait de la diversité de la population locale. Voilà, à un moment donné, toucher un maximum de public, bah voilà, on, on mise sur cette carte de l'éclectisme. Et puis je rappellerai aussi, bien sûr, que ce sont des têtes d'affiches, mais une des spécificités de ce festival, c'est aussi 50% d'artistes programmés qui sont émergents, franciliens et beaucoup d'artistes valdoisiens. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.